ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஒட்டியாணங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாளர்களை உங்கள் ஜாதக தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகி யோகம் அளிக்க புராதீன ஜோதிட விதிகளின்படி உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் நைன் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜிஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவ கிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிர தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி பி ஏ வாட்சர் டு அவாய்ட் சின்னர் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளின் பரிபூர்ண அருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காணத் தவறாதீர்கள் உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆன்மீகம் என்றால் என்றென்றும் வற்றாத குபேர செல்வத்தோடு வாழ்வது கர்க்க மகரிஷி கூறுகிறார் ஒருவர் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடை விரும்பினால் அவர் ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் ஜோதிடம் என்றால் காலப்பாதை தொடர் ரிஷபராசிக்கு குரு பயிற்சி பலன்கள் திருக்கணித பஞ்சாங்க ரீதியாக கணிக்கப்பட்டது காலம் நான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாலை ஏழு மணி பனிரெண்டு நிமிடம் முதல் பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை ஒன்பது மணி ஐந்து நிமிடம் வரை ஒரு வருட காலத்திற்கு பத்து நிலைகளில் இந்த குரு பெயர்ச்சி ஏற்படுத்தப் போகும் பலா பலன்களை கூறவுள்ளார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் குரு கிரகத்தின் ஸ்தான பலன்கள் காரகத்துவ பலன்கள் பார்வை பலன்கள் அஸ்தமன பலன்கள் சனிப்பயிற்சி பலன்கள் மகர ராசியில் விபத்துகளை ஏற்படுத்தப் போகும் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை பலன்கள் குரு அதிச்சார பலன்கள் சனி வக்ர பலன்கள் குரு வக்ர பலன்கள் குரு கிரகம் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிக்கப் போகும் மூலம் பூராடம் உத்ராட நட்சத்திர பலன்கள் ஆக இந்த பத்து நிலைகளிலும் இந்த குரு பெயர்ச்சியில் உங்கள் ராசிக்கு ஏற்படப் போகும் நன்மை தீமைகளை பற்றியும் துல்லிதமாக கூறியுள்ளார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதிட நண்பர்களே அன்பிகளே நான் தற்போது குரு பயிற்சி நீங்கள் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது குரு பயிற்சி ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை எந்த கிரக பயிற்சி ஆனாலும் அது உங்களின் அடிப்படை ஜாதகத்தின் பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைகளை பறைசாற்றும் கிரகங்களின் அடிப்படை பலம் பிளஸ் பலவினத்திற்கு தக்கபடிதான் பலாபலன்களை தர ஜோதிட கணிதத்தில் முன்வருகிறது பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினையின் பொருள் இதுதான் நீங்கள் உங்கள் பல பிறவைகளில் மேலும் இப்பிறவையில் நீங்கள் எப்படி செய்தீர்களோ 
அப்படியே அனுபவிக்கிறீர்கள் ஆகையால் உங்களின் அடிப்படை ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணிய கர்ம பலன்களுக்கு அதிபதி கிரகங்களான லக்னாதிபதி பிளஸ் தானம் பூர்வ புண்ணியாதிபதி பிளஸ் தானம் கர்மாதிபதி பிளஸ் தானம் மேலும் நடைமுறை தசா புத்தியின் பலம் பலவீனத்தை மாய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் நீங்கள் ஒரு சரியான எதிர்காலத்தை கணித்தவராவீர்கள் அதற்கு தக்கபடிதான் இந்த குரு பயிற்சி மட்டுமல்ல எந்த கிரக பயிற்சியும் உங்கள் நடைமுறை வாழ்வில் பலன்களை தர முன்வரும் எல்லாம் உங்களிடம்தான் உள்ளது பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வைதான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள் பழுதல்ல என்பதை நினைவில் கொண்டு இந்த குரு பயிற்சியை நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்றி சரியாக குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்திலிருந்து எட்டாம் இடத்திற்கு செல்கிறார் எட்டாம் இடம் என்பது ஒரு அஷ்டமஸ்தானம் இப்போது அந்த தேதிகளை குறிப்பிடுகின்றேன் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த குருவாகப்பட்டவர் விருச்சிகை எல்லையிலிருந்து தன்னுடைய வான்வழி சஞ்சாரத்திலே அவர் வந்து தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார் அந்த காலமாகப்பட்டது நான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிகச்சரியாக மாலை ஏழு மணி பன்னிரெண்டு நிமிடம் முதல் பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது மிகச்சரியாக காலை ஒன்பது ஐந்து மணிக்கு வரையிலும் அவர் தனுசு ராசியிலே உங்கள் ராசிக்கு அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்தில் குரு அது என்னங்க அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்தில் குரு அப்படின்னா நீங்கள் போய் அகப்பட்டுறீங்க மூணு மாதத்து முன்னாடி அகப்பட்டு போயிருப்பீங்க இனிமேல் அகப்பட்டணும் ஒரு கிரகம் அகப்பட்டது அடுத்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு மூணு மாதம் முடியாது அது தான் வீட்டு வேலையை ஒழுங்காக பார்த்துரும் அந்த வாரப்பா உனக்கு நல்லது செய்ய வேண்டியது செஞ்சிட்டேன் இப்போ ஆப்பு வைக்க வேண்டியது வச்சிடுறேன் அப்படின்னு மூணு மாதம் முடியாது ஆப்பு வச்சிருச்சு இப்போ வச்ச ஆப்பை நீங்கள் எப்படி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் ஆக ஆப்பு ஜூலையிலே வச்சாச்சு ஜூலையிலே ஆப்பு வச்சாச்சு இந்த ஆப்பை வந்து அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதம் பது பத்தொம்பதாம் தேதி வரலாம் ஆப்பு ஆப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் ரிஷபர் ராசி நீங்கள் பிறந்துட்டீங்க இந்த குரு வந்து பயிற்சி ஆகிறார் இல்லையா அதாவது நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாலை ஏழு பன்னெண்டு அதுக்கு ஒரு ஆருடம் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு பலன் ஏற்படுத்தும் இந்த ராசிக்கு அதுவும் உங்கள் ரிஷப லக்னமாக வந்திருக்குது வந்து கிரகநிலைகள் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு ரெண்டில் ராகு அஞ்சில் செவ்வா அந்த சுகாதிபதி நீசம் பெற்று ஏழில் சுக்ரன் வந்து உக்காந்துருக்காரு எட்டில் சனி கேது அதுக்கப்புறம் குரு ஒன்பதில் சந்திரன் இதுதான் அதனுடைய நிலவரம் ஒம்பதில் சந்திரன் ஸோ ஒம்பது கிரகங்கள் வந்துருச்சு ஆக இந்த குரு பயிற்சியை உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அகப்பட்டவனு கஷ்டமத்தில் குரு உங்கள் பணம் அகப்பட்டுலாம் இதை நான் வந்து பத்து நிலைகள் கூற உள்ளேன் பத்து நிலைகளில் டென் ஆங்கிள்ஸ்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஸ்தானபரம் அதுதான் அஷ்டமஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் அஷ்டமம்னா சமஸ்கிருதத்தில் எட்டுன்னு பேர் அடுத்தது காரகத்துவம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் இந்த உலகத்தில் சில டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த குருவுடைய காரகத்துவம் சொல்ல போகிறோம் அடுத்தபடியாக குரு பகவனுடைய பார்வை பலம் அந்த பார்வை அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் என்பது ஒரு காதல் பார்வை ஒரு நோயில் வீழ்ந்திருக்கும் போது ஒரு தீர்க்க தரிசியின் பார்வையை வந்து படாதா இந்த தீராத நோய் மருத்துவத்தில் வந்து நமக்கு வந்து வந்து வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க யுனானியில் வாய்ப்பு இல்லை ஹோமியோபதியில் வாய்ப்பு இல்லை ஆயுர்வேதத்தில் வாய்ப்பு இல்லை சித்த வயத்தில் வாய்ப்பு இல்லை மரணம் ஒன்று தானா நமக்கு வாழ்க்கையில் இதுக்கப்புறம் வாழ்வு இல்லையா அப்படின்னும் போது எங்கேயாவது சாது சன்னியாசி மகான் இருக்காங்கங்க அங்கே போனாக்க நிறைய பேர் குணமாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்பி போகிறீங்க அவர் உங்களை பார்க்குறாரு அந்த பார்த்த தீட்சணத்திலே உங்களுக்கு நல்லா ஆகிடுன்ற ஒரு நம்பிக்கை பிறகுது இல்லை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் குரு பார்வை அதனால் பார்வை பல ரீதியாக சொல்ல போகிறேன் ஸ்தான பலத்தில் அஷ்டமஸ்தானம் பார்வை பலத்தில் உங்கள் ராசிக்கு அவர் பன்னிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சுப விரயஸ்தானத்தையும் அயன சயன கணவன் மனைவியாக இருந்தால் அயன சயன கட்டிலில் படுத்து உறங்கும் அவங்களுடைய தனி மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஸ்தானம் அதை பார்க்குறாரு அடுத்தது உங்கள் குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு உங்கள் தனஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு அடுத்தது தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்களுடைய சுகஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க அவருடைய பார்வையால் உங்களுடைய சேமிப்பை கரைக்க போகிறது இல்லை அடுத்தது உங்களுடைய தனத்தை குறைக்க போகிறது இல்லை அதுக்கு அடுத்தது அவருடைய பார்வையால் உங்களுடைய சொத்து வீடு மனை வாகனம் ஸ்திர சொத்து இதுலேயும் அவர் கை வைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த வீட்டை அவர் காப்பாற்றி ஆகணும் ஏன்னா அவர் அவர் மனிதர்கள் மட்டும்தாங்க என்ன பண்ணுவா பணத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு சாதகமாக ஒன்று இருக்கிறான்னு சொல்லி பணத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு சாதகமாக இல்லாமல் அதை விட அதிகமான பணம் கிடைச்சா இன்னொருத்தர் சாதகமாகிடுவோம் ஆனால் இயற்கை அப்படி இல்லை இயற்கை வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல பலனை தரணுன்றது முடிவு பண்ணிடுச்சுன்னா கொடுத்தே தீரும் ஆனால் மனிதன் மட்டும் அப்படி கிடையாது இங்கே லட்ச ரூபா வாங்கிக்குவான் அதை விட இன்னொருத்தர் ரெண்டு லட்ச ரூபா தந்தால் அவனுக்கே எத
அவன் வந்து சைத்தானாகவும் மாறலாம் ஆனால் இயற்கை எப்போதுமே இயற்கையாகவே இருக்கும் அடுத்தது அந்த குரு பகவானுடைய ஸ்தான பலன் காரகத்துவ பலன் பார்வை பலன் அடுத்தது குரு அஸ்தமன காலம் அடுத்தது சனி பயிற்சி காலம் அதற்கடுத்தது சனி செவ்வாய் சேர்க்கை காலம் அதற்கு அடுத்தபடியாக குரு அதிச்சார காலம் அதற்கும் அடுத்தபடியாக சனி வக்ரபலன் குரு வக்ரபலன் பின் தனுசு ராசியிலே குரு பகவான் சஞ்சரிக்கப் போகின்ற போராட நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் போராட நட்சத்திரம் உதர நட்சத்திரம் இப்படி பத்து ஆங்கிளில் சொல்ல போகிற அதில் இப்போ முதல் ஆங்கிள் தான் அஷ்டமஸ்தானம் இதை ஏன் அகப்பட்டவனுக்குன்னு சொல்கிறான்னா வாலி பட்டம் எழுந்தது அப்போ தானா ஸ்ராமபிரானால் கொல்லப்பட்டானே வாலி அவனுக்கு எட்டில் குரு இருக்கும்போது என்ன நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் ஜோதிடத்தை நான் வந்து ஒவ்வொரு ராசி பலன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஜோதிட அறிவூட்டல் மாதிரி அப்பப்போ ஜோதிட தகவல்களையும் நான் உங்களுக்கு வந்து வந்து உங்கள் செவியில் போடுறதுக்கு காரணம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீங்கன்றதுனால தான் ஆமாம் வெறுமனே நீங்கள் இந்த குரு கோச்சாரம் மட்டும் பார்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு நன்மை இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் உணரணுன்றதுனால தான் இந்த டிப்ஸ் அப்பப்போ தருது அந்த டிப்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை நாலு நினைக்கு உங்களை நீங்கள் சாகிற வரையிலும் பாதுகாத்துக்கணுன்னா உங்கள் ஜாதகத்தை ஒரு நல்ல குருவிடம் சென்று நான் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை இந்த மாதிரி பலன்கள் அனுபவிப்பேன் கெட்டதாக இருந்தால் என்னை எப்படி தற்காத்துக்கணும் நல்லதாக இருந்தால் எப்படி வளர்த்துக்கணுன்றது தெரிஞ்சிக்காத வரலும் இது உங்களை பெருசாக காப்பாற்றிராது அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்கறது தான் இந்த ஜோதிட சம்பந்தமான சில விஷயங்களை உங்களுக்கு அப்பப்போ உங்கள் காதில் போடுறது ஆக உங்களுக்கு அஷ்டமம் என்றது அகப்பட்டவனுக்கு அஷ்டமத்தில் குரு அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் பணம் காசு நகை நட்டு எல்லாமே போய் எங்கேயாவது அகப்பட்டுடும் அதுதான் அந்த ஸ்தான பலன் இன்னொன்று அந்த எட்டாம் இடத்தை என்ன சொல்கிறான்னா பால் நகர குழி எல்லாரும் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது இவன் கார் மட்டும் இவனுக்கு அட்டமத்தில் கொடுக்குது அவன் கார் மட்டும் உள்ளே போயிடுமா எதுக்குள்ளே போயிடுமா பூகம்பம் வந்து டவால் உள்ளே வலிச்சிக்குமா வலிச்சதுக்கு அந்த தடையுமே தெரியாது அதுதான் அட்டமஸ்தானம் பால் நகர குழின்றோம் அசிங்கம் அவமானம் மானபங்கம் தற்கொலை முயற்சி மலை உச்சியில் இருந்து இடரை விழுதல் இப்படின்னு ஒருத்தருக்கு பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த நான் பின்னாடி என் நண்பர் ஒருத்தர் உட்காந்தார் இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரே ஆளுக்குங்க என்ன அவர் என்னங்க அநியாயமாக இருக்குது அசிங்கம் பண்ணுறீங்க அவமானம் பண்ணுறீங்க மான பண்ணுறங்கன்றீங்க அசிங்கம் அவமானம் அசிங்கமே பெருசு அவமானம் அதை விட பெருசு மானபங்கம் அதை விட பெருசு நாலு பேர் முன்னாடி பிடிச்சி சொக்காவை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நிர்வாணம் ஆக்கிடுறாங்க அதுதான் மானபங்கம் திரௌபதி எப்படி மானபங்கம் படுத்தினாங்களோ அந்த மாதிரி துச்சாதனை புடவை பிடிச்சி வளர்ச்சா மாதிரி அசிங்கம் வேறு அவமானம் வேறு மானபங்கம் வேறு தற்கொலை முயற்சி வேறு இதுக்கப்புறமா தூய்மானம் வந்து மலை மேலே இருந்து உருட்டி விட்டுருவாங்கன்றீங்களே என்னங்க இது அப்படின்னாரு இல்லைங்க அந்த அட்டமாவி தசை அவருக்கு ஓடுது அப்படி தாங்க சொல்ல சொல்லியிருக்கு ஜோசியம் நானாக கண்டுபிடிச்சேன் ஜோசியம் சித்தர்கள் தாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க அப்படி தாங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தான் இந்த ரிஷபராசிக்கு இந்த குரு பகவான் வந்து உட்காந்துருக்காரு என்ன ஒரே நன்மைனா அவர் அங்கே ஆட்சி பலத்தில் இருக்கார் ஒரு கிரகம் தீய கிரகமாக இருந்தால் கூட அதுவும் சுப கிரகங்கள் வந்து தீய கிரகமாக இருந்தால் கூட தன்னுடைய ஆட்சி உச்ச வீடுகளில் கோச்சாரத்தில் வரும்போது அது பெரியதாக மாய்த்து விடுவதில்லை என்பதை ஒரு நிமிடம் நினைவில் இருத்துங்கள் அது தன் சொந்த வீட்டில் இருக்கனால இது அத்தனையும் பயத்தை கொடுக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அடிப்படை ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணியம் வலுத்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயங்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பிப்பீர்கள் அதற்கு நான் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்தால் தான் சொல்ல முடியும் அதற்கு நீங்கள் என்னை தனியாக வந்து அணுகுங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் அந்த பூர்வ புண்ணிய பலம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூறுகின்றேன் அடுத்தபடியாக இப்பொழுது ஸ்தானபலம் சொல்லியாச்சு அடுத்தது காரகத்துவம் குரு வந்து தனத்துக்கு பணத்துக்கு பணம் தானங்க மெயின் பணம் இருந்தாலே போதுமே ஆமாம் நினைச்சதை வந்து நம்ம சாதிச்சிடலாமே அந்த பணத்துக்கு அதிபதி ஒரு தான் தங்கத்துக்கு அதிபதி இவர் தான் இந்த நேரத்தில் தங்க நகைகள் ஏதாவது அடமானத்துக்கு போகணும் எட்டாம் இடம் தானே அடமானம் எட்டாம் இடம் தான் அடமான ஸ்தானம் அது அடமானம் போடுறது அந்த அடமானம் போடுறதுக்கு தங்கம் போகலாம் நகை போகலாம் வெள்ளி நகைகள் தங்க நகைகள் வீட்டில் உள்ள தட்டுமூட்டு பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் இப்போ வச்சு தான் சர்வை பண்ண முடியுன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுடுவீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஜூலையிலேயே தள்ளப்பட்டுட்டீங்க ஜூன் ஜூலையிலேயே அதுதான் சொன்னேன் ஆப்பு அப்பயே வச்சுட்டாருன்னு சொன்னேன் ஏன்னா உங்கள் ராசி வேற காம கற்பனை ராசி அதாவது சுக்கரன் என்பவன் காம கிரகம் சந்திரன் அங்கே உச்சம் அப்படின்னாக்கா காம கற்பனைகளை இந்த உலகத்தில் உங்களை தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாரும் நிலாவுக்கு வந்து சேட்டலைட் விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நீங்கள் இங்கே இருந்து சூரியனுக்கே சேட்டலைட் விடுவீங்க உங்கள் கற்பனையில் ஆமாம் இவன் வந்து வெங்காயம் பிடிங்கி வெறும் வந்து நிலாவுக்கு தானே விட்டான் நீங்கள் கற்பனையில் படுத்தீங்கன்னா சூரியனை தாண்டி போயிடுவீங்க கொடான கூட சூரியனை
அவருடைய கற்பனைக்கு வந்து எல்லை உண்டா தான் உயிரோடு இருக்கும்போது ஏன்னா செத்து போன அப்புறம் நான் எப்படி பார்ப்பேன் எனக்கு செலை வச்சானா இல்லையா எப்படி எப்படி தெரியும் சந்தேக புத்தியும் வந்துட்டு இந்த ரிஷ்வராசிக்காரனுக்கு அதனால் உயிரோடையே தான் சிலையை வச்சு பார்த்துட்டு போன ஆள் இல்லை அவர் எப்பேற்பட்ட கற்பனை அவர் அவர் உங்கள் ராசி தான் ரிஷபராசி தான் நடிகை ஸ்ரீதேவி என்ன அந்த அம்மா அம்மா அவங்க ரிஷபராசி தான் என்ன இப்படி நிறைய ஃபில்ம் செலிப்ரிட்டிஸ் நடிகை சிம்ரன் ரிஷபராசி தான் இவங்க எல்லாமே உங்கள் ராசியை சேர்ந்தவர்கள் தான் என்ன ஆக இந்த ரிஷபராசியை சேர்ந்த நிறைய பேர் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அதில் நான் இவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன ஆளுங்களுக்கெல்லாம் நானே ஜாதகம் பார்த்தது அதனால் எனக்கு அது தெரியும் ஆக இந்த ரிஷபராசிக்கு வந்து முதல்ல ஸ்தானபுரம் சொல்லியாச்சு அடுத்தது காரகத்துவம்னா பணக்காரகத்துவம் குழந்தைகள் காரகத்துவம் இந்த நேரத்தில் பு பிள்ளைகளை வந்து நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் பிள்ளைகளை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று குரு தான் ஆரோக்கியத்துக்கு அதிபதி இன்னொன்று குரு தான் மூளைக்கு அதிபதி மூளை கெட்ட வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்களே பெரியவங்க அப்போது இந்த குருவுடைய காரகத்துவம் மூளை காரத்துவமான குரு எட்டில் போகும்போது உங்கள் மூளை சரியாக வேலை செய்யாதுன்ற நல்ல வேலை செய்கிற மூளை கூட இப்போ வேலை செய்யாது ஏற்கனவே வேலை செய்யாத மூளை சுத்தம் கிருக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் அலைய வேண்டியது இந்த ஒரு வருஷம் அதனால் அதில் விழிப்புணர்வு தேவை அடுத்தது பார்வை பலம் அதுதான் சொன்னேன் முதல்லையே பன்னெண்டாம் இடத்த குரு பார்த்தது விசேஷம் ரெண்டாம் இடத்த குரு பார்த்தது விசேஷம் நாலாம் இடத்த குரு பார்த்தது விசேஷம் ஆக பன்னெண்டுன்றது சேமிப்பு ரெண்டுன்றது குடும்ப நடத்துறதுக்கு தேவையான பணம் வந்துடும் நாலுன்றது சொத்துக்களை காப்பாற்றுற அளவுக்கு பணம் வந்துடும் ஏன்னா அவர் அதை ஒன்பதாம் பார்வையாக அங்கே தனுசில் உட்காந்து தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக மூலத்திரிகோண வீடான சிம்மத்தையே பார்த்தார் அந்த சிம்மமும் அவருக்கு நட்பு வீடு ஆக சொத்துக்கள் கைவிட்டு போகாது குரு பார்வை இருக்கிறனால இந்த அட்டமதம் அது நல்ல விஷயம் தானே வண்டி வாகனங்கள் எந்த சொத்தும் கைவிட்டு போகாது அடுத்தபடியாக இப்போ நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு குரு அஸ்தமான காலம் அதை குறித்து வச்சுக்கிங்க அந்த நேரத்தில் ஹெல்த்துலேயும் குழந்தைகள் விஷயத்திலும் ஆரோக்கியத்திலையும் யார்கிட்டையா கடன் வாங்கியிருந்தீங்கனால கூட அந்த நேரத்தில் சாஃப்டாக பேசுங்க இல்லைனாக்கா அவன் திடீர்னு போய் ஒரு செக் போன்ஸ் கேஸ் போட்டுறேன்னு அந்த காலம் குரு அஸ்தமான காலம் மிகவும் எச்சரிக்கை காலம் அது வந்து பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி முதல் கிட்டத்தட்ட பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி நான்கு நாட்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக சனி பயிற்சி காலம் இவ்வளோ நாள் அஷ்டம சனியாக இருந்து உங்களை வந்து வாட்டிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ அவர் விலகி உங்களுடைய பாக்கிய திரிகோணத்துக்கு போகிறார் அது மிக சிறந்த பொற்காலம் அந்த டேட்டை சொல்கிறேன் குறித்து வச்சுக்கிங்க அது வந்து பதினாறு பதினாறு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆக பதினாறு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டு காலங்கள் உங்களுக்கு அற்புதமாக அந்த சனீஸ்வர பகவான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே சுத்த திருக்கணித வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக உங்களுக்கு வந்து அழகாக அங்கே மகரத்தில் போய் அவர் அமர்ந்து விடுகிறார் அது ஒரு மிக சிறந்த ராஜயோகம் அந்த காலம் நிச்சயம் உங்களுக்கு தொழில் துறையில் பலவிதமான முன்னேற்றங்களும் தூர தேச பிரயாணங்களும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் எது அந்த பதினாறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை ஆக இந்த காலத்தில் தான் நீங்கள் சு புது முயற்சிகள் தொழிலில் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் ஆக இந்த ரிஷபராசிக்கு நான் ஐந்து நிலைகளை கூறிவிட்டேன் அதாவது ஸ்தான பலன் காரகத்துவ பலன் பார்வை பலன் அதாவது குருவுடைய ஸ்தான பலன் அதுதான் அஷ்டம ஸ்தான பலன் அடுத்தது குருவுடைய காரகத்துவ பலன் அடுத்தது குருவுடைய பார்வை பலன் அடுத்தது குரு அஸ்தமான காலம் பிறகு சனி பயிற்சி காலம் இப்போது ஆறாவது நிலையாக கூற இருக்கின்றேன் அதுதான் சனி செவ்வாய் செயற்கை காலம் என்ன சனி செவ்வாய் என்ன பயமா பயந்தா உற்றுவார் அவர் அதெல்லாம் விடவே மாட்டார் என்ன மெடிக்கலையும் போட்டிங்களா உடனடியாக போட்டு வைங்க இப்போ நம்ம இது சனி வந்து எலும்புக்கு அதிபதி என்ன செவ்வாய் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஜ்ஜைகளுக்கு அதிபதி ஆக சனி செவ்வாய் சேர்க்கை காலம் என்பது நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த காலமாகப்பட்டது உங்களுக்கு வருகிறது மெடிக்கலேமெல்லாம் போட்டி போய் வச்சுக்கிறது நல்லது உத்தமம் ஆக அந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கை காலம் சில இடர்பாடுகளை உடல் உபாதைகளில் தருவதற்கான அதிகாரங்கள் நிரம்ப உண்டு ஆக அந்த காலகட்டமாகப்பட்டது வருகின்ற இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அடி தடி கரெக்டாக கச்சரா கோட்டு கேஸு என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் போய் நம்ம வந்து திரிஞ்சு கிரிஞ்சு வந்து ஒரு இதுக்கு வரத்துக்கான அதிகாரம் உள்ள ஒரு பீரியடாக இருக்குது அதனால் அதில் விழிப்புணர்வு தேவை
பிறகு இப்போ குரு அதிச்சார காலம் இதுதான் உங்களுக்கு பிரமாதமான காலம்னு இந்த குரு பகவான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி குறிச்சுக்கோங்க அந்த காலத்தை இருபத்தி ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நல்லா மீண்டும் சொல்கிறேன் இருபத்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் ஃபுல் மே ஜூன் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக இருக்குது மே ஃபுல்லாக இருக்குது ஜூன் ஃபுல்லாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூன்று நாட்கள் உங்கள் காட்டில் மழை இந்த கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு வந்து அசிங்கம் அவமானம் மானபங்கம் இதிலிருந்து எல்லாம் வெளியில் வந்து காசு பணம் பண்ணிடலாம் அந்த வீட்டில் போய் உட்காருது பல விதமான ஹெல்ப்புகள் கிடைக்கும் அதனால் கவலை வேண்டாம் இது ஒரு பொன் குவியும் காலம் அந்த காலம் மீண்டும் சொல்கின்றேன் இருபத்தேழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் உங்களுக்கு ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அடுத்தபடியாக சனி வக்ர காலம் அது எப்போ அந்த காலம் என்பது பன்னிரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பன்னிரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தொம்போது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அவர் ஒம்போதுலேருந்து தான் வக்ரம் ஆகிறாரு தொழிலில் நீங்களாக போய் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக பண்ணி மாட்டிக்கூடாது அந்த ஒரு பிரச்சனை தான் அவர் கொடுப்பார் வேறு பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டார் தந்தை உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் தந்தை சொத்தையும் கொஞ்சம் கை வைப்பீங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஸோ அந்த காலகட்டம் என்பது உங்களுக்கு பாக்கிய திரிகோணத்தில் அமர்வதால் மனைவின் ஹெல்த்துலேயும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பிள்ளைகளுடைய ஹெல்த்துலேயும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை குடும்ப உறுப்பினர் அத்தனை பேருடைய ஹெல்த்துலேயும் விழிப்புணர்வு 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 தேவை அப்புறமே நான் தான் இவர் தான் வக்ரம் போவாரா நான் போக மாட்டேனான்னு குரு கேட்குறாரு அவர் தானே போவார் அதை நீங்கள் கேட்க முடியாது நாம் படைக்காத இந்த உலகத்தில் நாம் எதையும் கேட்க முடியாது வருவதற்கு முன்பு ஜாம் ஜாதக ரீதியான பரிகாரங்களை மேற்கொண்டு தான் நம்மளை தற்காத்து கொள்ள முடியுமே தவிர வேறு மார்க்கமோ வழியோ நமக்கிடம் கிடையாது அதற்கு நான் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால் தான் அதற்கான பரிகாரத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஆனால் என்னை நீங்கள் நேரில் வந்து சேர்ந்தீங்கள் அப்போது சொல்கின்றேன் இப்பொழுது பலன்களை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆக குரு வக்ரம் என்பது பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆக பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஆக பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை இந்த நான்கு மாத காலங்கள் குரு வக்ரம் அவர் வக்ரம் அடைவதே மகரத்தில் இருந்து தான் ஆக ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து தான் வக்ரமே அடைகிறார் அது ஒரு வகையில் நல்லது ஆனால் மீண்டும் வந்து அங்கே ரிவர்ஸில் உட்கார்றாரு பாருங்கள் அதுதான் கொஞ்சம் சிக்கல் பிடிச்ச வேலைன்ற ஆக இந்த நான்கு மாத காலத்தில் முதல் ஒரு மாதம் நல்லா இருக்கும் அடுத்த மூணு மாதம் வந்து மீண்டும் எட்டாம் இடத்துலேருந்து அந்த தன்னுடைய முழு பவர்ஸை வந்து செயல்படுத்துவார் அப்போ பூர புண்ணிய பலம் உள்ளவங்க தான் தப்பிப்பாங்களே தவிர மற்றவங்க எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடுவாங்க அதனால் அதற்கு முன்பே உங்கள் ஜாதகத்திற்கு ரீதியான பரிகாரங்களை மேற்கொள்வது மட்டும்தான் உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வழியை தவிர வேறு மாற்று வழிக்கு இடமில்லை பிறகு இப்போது இந்த குரு பகவான் அந்த தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று இரண்டே கால் நட்சத்திர பாதங்களில் சஞ்சரிக்கும் போது என்ன பலன்கள் என்று கூறிவிடுகின்றேன் இவர் போய் அங்கே அமர்வதோ மூல நட்சத்திரத்திலே அது எந்த தான் தேதி நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி நான்கு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த நான்கு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டு மாத காலம்னா நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலும் இவர் மூல நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் ஆக கேது உங்கள் ஜாதகத்தில் எங்கே அமர்ந்து இருக்கிறது என்பதை வைத்து ஐந்து ஒன்பதில் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதை விட்டு அவர் மூணார் எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தார்னா நிச்சயமாக கடன் வழக்கு அசிங்க மௌமான மானபங்கத்தால் சிக்கல் இது நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அடுத்தபடியாக அவர் வந்து செல்வதோ போராடம் நட்சத்திர பாதத்திலே அது ஒரு அறுபத்தி மூன்று நாட்கள் நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட்டிக்கிங்க அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு மாதம் மூணு நாள் கூட்டிக்கிங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரலும் உங்களுக்கு போராடம் காலில் இருக்கார் அந்த போராடம் என்பது உங்களுக்கு ராசியாதிபதி அவரே உங்கள் கௌரவத்துக்கு அவரே உங்கள் ஹெல்த்துக்கு அவரே உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது எதிர்பாலினம் ஏன்னா சு சுக்கரன் வந்து களத்தில் காரகன் ஆக உங்களுடைய கணவன் மனைக்குள்ள சண்டைகள் வரலாம் அந்த பீரியடில் அந்த பீரியடு வந்து நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரலும் அறுபத்தி மூணு நாட்கள் அதுக்கப்புறம் தான் வில்லங்கமே ஆரம்பம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு நாள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாதிரி இது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்றது ஊரடங்கு உத்தரவு இப்போ இவர் போடுறாரு குரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நீ என்னடா போடுறது நான் சொல்கிறேன்டா போடு நான் இல்லைன்னா நீ ஏது ஏன்னா அவர் தான் மூளை கதி பற்றி முன்னாடி சொன்ன முடியாது 
இல்லைன்னா நிச்சயம் மாட்டிக்கும் அந்த நேரத்தில் செலவு பண்ண காசு இருக்காது அப்புறம் குடும்பம்லாம் உங்களை சேர்ந்து வையும் இந்த பற்றியா தாயை கூட வந்து உடல் நலத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு இவனுக்கு வக்கீல் இல்லைன்னு உங்களை தான் திட்டுவாங்க ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் பலன் போட்டு வச்சுட்டாக்க உத்தம் அதுக்கு தானே நம்ம ஜோசியம் பார்க்குறது அதுக்கு தானே நீங்கள் யூடியூப்பில் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க மற்ற எல்லா சேனலும் நம்ம அதனால தானே இந்த மாதிரி பேங்கிள் பேங்கிள் சொல்கிறோம் அந்த காலம் என்பது ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஒரு நாலு மாத காலம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது நாள் அப்படி கணக்கு போட்டுங்க ஆரம்ப தேதி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதுலேருந்து நான் வந்து நூற்றி நாற்பத்தோரு நாள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் சட்டம் அதுக்கப்புறமா ஒரு தொண்ணூற்றி ஒரு நாள் இருக்குதே அது எந்த நட்சத்திரம்னு கேட்குறீங்களா அது மீண்டும் அதே சுக்கர நட்சத்திரம் தான் சுக்கரம் தான் காமக்காரகன் மனைவி காரகன் உங்களுடைய லட்சத்துக்கு அதிபதி ராசிக்கு அதிபதி பிறகு அவரே கடன் வழக்கு கோர்ட்டு நாட்டு கச்சேரிக்கு அதிபதி அது அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு மீண்டும் ஒரு இருபது நாள் தான் உத்திராடம் உங்கள் சொத்து சுகத்தில் மீண்டும் கை வைக்கிறார் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அடுத்த வீட்டு பார்வை வேலை செய்யும் நீங்கள் தப்பிச்சுருவீங்க ஆக இதுதான் இந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சிக்கான நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பத்தொன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையில் மிக விழாவாரியாக பத்து ஆங்கிள் டென் ஆங்கிள்ஸாக பத்து வித நிலைகளில் நான் சொன்னேன் அந்த குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அஷ்டமஸ்தான பல நிலையில் ஒன்று அந்த குரு கிரகத்துடைய காரகத்துவ நிலையில் ஒன்று அதுதான் மூலை கிரகம் அடுத்தபடியாக அதனுடைய பார்வை பலம் என்ன ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னேன் பிறகு குரு அஸ்தமன காலமான பலவீனமான காலத்தில் எப்படி விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்ற தேதியை சொன்னேன் அதன் பிறகு உங்களுக்கு நான் சனி பயிற்சியான உங்கள் ராசிக்கு சனி தனுசிலிருந்து மகரத்தில் செல்லுகின்ற அந்த கால பலனை சொன்னேன் அடுத்தபடியாக சனி செவ்வாய் அந்த செயற்கை காலத்தை பற்றி சொன்னேன் அதன் பிறகு குரு அதிசாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்திலே பாக்கிய திரிகோணத்தில் உங்களுக்கு அமர்ந்து கொண்டு நற்பலன்களை ஏற்படுத்தும் பலன்களை சொன்னேன் அதன் பிறகு சனி பகவானுடைய வக்ர காலத்தில் என்ன விதமான பலன்களை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னேன் பிறகு குரு பகவானுடைய வக்ர காலத்திலும் என்ன பலன் ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னேன் பிறகு அந்த குரு சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூலம் நாலு பாதம் புராடம் நாலு பாதம் முத்ராடம் ஒரு பாதம் என்ற ஒன்பது பாத ரீதியாகவும் பத்து நிலைகளில் சொன்னேன் ஆக இதற்கான தக்க பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்து கொண்டால் மற்றம்தான் நீங்கள் இந்த அஷ்டம குரு பயிற்சியிலிருந்து தப்பிப்பீர்கள் என்று கூறி நன்றி வணக்கம்